ഇല്ലൻചെ എം ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴിൽ ഡാനിഷ് ട്രെയിൻ കമ്പനിയായ ഡി എസ് പിക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച ട്രെയിനാണ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയെട്ട് വരെ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന ഈ ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ പഴയകാല ഓർമ്മ പുതുക്കാൻ എന്നവണ്ണം വേനൽക്കാലത്ത് മാത്രമാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് റെയിൽവേയുടെ കണ്ടുപിടുത്തം ലോകത്ത് വിപ്ലവകരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട് എന്നതിൽ സംശയമില്ല ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാത്തവർ വളരെ കുറവായിരിക്കും ലോക്കോമോട്ടീവ് ഡ്രൈവേഴ്സ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും ഉണ്ടാകും ഹൺഡ്രഡ് ഹോഴ്സ് പവർ സിക്സ് സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെത് അറുപത് കിലോമീറ്ററാണ് പരമാവധി വേഗത എൻജിൻ ഡ്രൈവർ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പുതിയ ലോക്കോമോട്ടീവുകളിൽ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണെങ്കിലും ഇതിൽ പൂർണമായും എൻജിൻ ഡ്രൈവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു സിഗ്നലുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചും ഉറപ്പ് വരുത്തിയുമാണ് മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് കാടുകളുടെയും വീടുകളുടെയും ഒക്കെ ഇടയിലൂടെ റെയിൽവേ ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയിലും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ മദ്രാസിൽ റെഡ് ഹിൽ റെയിൽവേയിലാണ് തുടക്കം ഡെൻമാർക്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് റെയിൽവേ ആരംഭിക്കുന്നത് റെയിൽവേയുടെ ചരിത്രം തേടിപ്പോകുമ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ ഓസ്ട്രിയയിലെ സാൾസ്ബർഗിൽ തടികൊണ്ടുള്ള പാളത്തിൽ ട്രെയിൻ ഉയരത്തിലേക്ക് റോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മൃഗങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ വലിച്ചു കയറ്റിയിരുന്നു പിന്നീട് യൂറോപ്പിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഈ ഫ്യൂണിക്കുല റെയിൽവേ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു
ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻവെൻ്റർ തോമസ് ന്യൂ കോമൻ കണ്ടുപിടിച്ച അറ്റ്മോസ്ഫറിക് എൻജിൻ എന്ന സ്റ്റീം എഞ്ചിന് ജെയിംസ് വാട്ട് എന്ന സ്കോട്ടിഷ് ഇൻവെൻ്റർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതോടെ വലിയ വിപ്ലവകരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻവെൻ്റർ റിച്ചാർഡ് ത്രേവതിക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റീം ലോക്കോമോട്ടീവ് പുറത്തിറക്കി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാല് ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തി ഒന്നിനായിരുന്നു ആ ആദ്യ യാത്ര ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ റെയിൽവേയിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എൻജിൻ ഡ്രൈവർ ഇല്ലാത്ത ലോക്കോമോട്ടീവ് മുതൽ വേഗത്തിലും സുരക്ഷിതത്വത്തിലും സൗകര്യത്തിലും ഒരുപാട് വളർന്നിരിക്കുന്നു പലതരം ലോക്കോമോട്ടീവുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു സ്റ്റീം ലോക്കോമോട്ടീവിന് ശേഷം മണ്ണെണ്ണ പെട്രോൾ മെക്കാനിക് പെട്രോൾ ഇലക്ട്രോണിക് പെട്രോൾ ഇലക്ട്രിക് ഡീസൽ മെക്കാനിക് ഡീസൽ ഇലക്ട്രിക് ഡീസൽ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ഡയറക്ട് കറണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് ബാറ്ററി ഇലക്ട്രിക് ഡീസൽ സ്റ്റീം അറ്റോമിക് ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂവൽ സെൽ ഇലക്ട്രിക് ഹൈബ്രിഡ് ഹൈഡ്രജൻ ലോക്കോമോട്ടീവ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് but uh, now it's gone this this train is from uh, 1926 the, the one and the other is from 1927 the car between is from the 1920s the car between is uh, a short car only two axles uh, two uh, four wheels and uh, therefore it uh, was moving is uh, trembling uh, you call it a spontaneous burst of all a trembling car പഴയ ലോക്കോമോട്ടീവുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്കാണ് ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്നത് സ്റ്റീം ലോക്കോമോട്ടീവുകൾ ഉൾപ്പെടെ പലതരം ലോക്കോമോട്ടീവുകൾ കാണാം ഇവിടെ 